Ragni and Indian will chip in a Yamaranil and Yanipo, Kalagari and the Lalila Ripper and Lilayana, not the Chikana. A Padino, Kuchakaran, and then Swinella, Yamaranauru, Mado Galasha, Tratilian, Joan Chizupina, Korean, or active item at the involved Arno, upon Chiata Kadimu, La Korea albums, Chido, short films, Chido, stage performances, Chido. Manishine, Burgangalil, no worthy Kinada. Aventa Samskaravum, Vivachina Shakti Mana. Pakshe, Delhi Lim, Kerala Tilim, Pichichi in the Pata, Saumia Marim, Jodi Marim, Jodi Chinamakum Bold, with some shame. Manisha Vargam, Ella Arthilum, Brugamai Mario Bixay Ajija, Jeevitham Kaichukutana, Ancho Vaisagari Vare Kashakirinya, Dairona Sampavatil in the Modalidata, Yangal de Vigari Vixhoba Mana, Amma, Enna Yinrutta Nada Kavish Kartinde, Prajodan. Atrem Okajida by Anna Lankimansla, Marikinan and Nangilim or Cinema, Abinakan and the Varay Yanigan, Kanakurigan Drinana. On the Nuella, in the Varay or Agra, Pina number Marichinization, numbered the footprints, Yuru Adam Ebijab del Kalamur and Yankadakana Vakalana on this seashore or this coastal belt. There should be the footprints of mine and the Yangane. Agra is no Victiana. A ship from Nikagronula. Means like a cinema, I've been making an angular letter. Upon Angana Korean, Alan Yaning involved in Bonamke, a penic in the Varia, professional Yan or Kilims with the guide in the Tila, or Kilian Yanat in the Vitilla, Yan and Nangalu e programs which either the wonder patient in a naked tiger absence or unknown title. Pakshe, E. Enda Kala, Pragadangala, Palerim in a Kandapula, Logathiliki, one upon. Congratulations, Nikalim Kurd, and Nikita Vimarsenangalana. Apo Vimarsen Norimbum, other uh, stage, uh, program in Bono, Padilla program in Bono. The care of doctor, Kripatalpirim, doctor, patient of the Nerilla. At the end of months in a well and Bajichu, any other Korea alkaring in a good temper again, will sever him, criticize him, Okachido. Pashe and the Samajatulian would kill him profession with it to recall any killer, Karna Madaniki Patitla than the Jeeva Vayuana. At the same time, Yani Duda. And the interest to load a young Valaticon to one no and Matra and Yanchi the Tetter. Adin it train will be mercenary and catapo, Sinia Vijarichu and Nikia, either Matra, Teniki, Kala Matra, Teniki, the Lel Compatilla, and Niki and the profession than Niki Tabu. A Pangana one upon Korcha, Thirisadigula, on diet and Dagam, Korea patients, doctor would undagilla, a lingual doctor designing in Atta, America, Padika, boy in the very doctor in a Prajerangalai. Father, the day on Dakidana, Lurikalagari, Adicha, Martha, and I took Korea Victil. I'm going to Parayam, but she has item and personally you divide a gift in the Pale Chedunola. A poor doctor, a British gynecologist, Chamber, Ingala guiding the chamber, our good patients in a doctor, the Samayam, Kitatilla, and the Soyam, our Kandathi, Nathanunda, Yuri Pradigaran, Idikam, Alade, and not all the Shimunda, Victor, and I take the title of Rotan, no other than Jerry Kinilla. Namalakalagari and Namasoya, 
അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ദൂരോട്ട് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഗൈന കോളേജ് നല്ല ലെവലിലൊക്കെ വിളിച്ചു ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാനും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ കുറേ ഒരു നൂറ്റി എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെലിവറി പെർ മന്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് കോട്ടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒരു മാസം നിന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാടി പോകുന്നു എനിക്ക് പറ്റില്ല വീട്ടിൽ വരാതെ ഇവിടുത്തെ ചെടികളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാതെ ഈ ചെടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വളമിടാതെ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഉള്ള ബാക്കി എത്ര കാലം എനിക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പിടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എനിക്ക് ആ കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സമയമില്ലേ ദാസ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമില്ലെന്ന് നാടോടിക്കാറ്റിൽ പറയണ മാതിരി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടൊരു പ്ലോട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യം സാമ്രാജ്യം എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസിനെ എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്കതൊരു ഹോം തന്നെയാണ് ഹോം അവേ ഫ്രം ഹോം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതിന് എല്ലാവിധ സക്സസും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് കേട്ട് ആരും പറഞ്ഞതൊക്കെ സൗന്ദര്യ മത്സരമോ ദൈവമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടാൻ മാത്രം പറ്റിയൊരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ഞാനെന്ന് ഓക്കെ അതിനൊരു സൗന്ദര്യ മത്സരം എന്നൊന്നും വിളിക്കാനില്ല രാഗണ്ണി അത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വരും കാരണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു ടാലൻറ്റ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേരിട്ടിരുന്നത് ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നല്ല മിസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ആൻഡ് മിസ്സസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരം അല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവളുടെ പിന്നെ അവൾക്ക് സമൂഹവുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടാലൻറ്റ് ഷോ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ മിസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എൻ്റെ മോളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും അവൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട അല്ല എറണാകുളത്തിന് പോയി ആ കോസ്റ്റ്യൂം തയ്ച്ചു അന്നൊരു ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മിസ്സസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏജ് കാറ്റഗറി എത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അപ് ടു ആരോഗ്യമുള്ള ലെവൽ വരെ ഓക്കെ അതിന് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പം കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാം വളരെ എങ്ങനെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് കാരണം അതൊരു സ്റ്റേജ് ഷോ ആണെന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമെന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടായിട്ട് ഉത്തരം പറയുക ആ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഞാനായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന മത്സരാർത്ഥി കേട്ടോ അവൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി മിസ്സിരിങ് ആലക്കുടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോണത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലോ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തു dream 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 transforms into thoughts and thoughts result in actions a very fine evening to one and all present here myself sandra sanu a plus 2 student from monomedica my family consists of my father dr sanu my mother dr shiny and i have a brother dr sachin i am the embodiment of my mother who dreamt to have a talented daughter Apart from studying I utilize my time nurturing my talents
Following the path of my parents and my brother, I would like to become a doctor and serve humanity. My dream of Irinyala Kura is that this should become a more greener and clean township with no traffic congestions. And also the crowd should be an, an energetic young population. I would like to thank everybody who gave me the opportunity to come to, on the stage. I would like to show the world that there is nothing impossible with the hands of human, especially women. Thank you and have a nice day. First runner up is Sandra. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ജി പി ആയിരുന്നു ഗോവിന്ദ് പത്മസൂരി ആയിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ സിതാര ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ ഡ്രീം കം ട്രൂ സ്റ്റേജ് എന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് എം ടി ആണ് എന്ത് പറയണം എന്നെനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു മുകുളം ആശയ മുകുളം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്കെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം അത് വന്നു വീണു അതായത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരെ പോയി പെർഫെക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യും പലരും പലരുടെയും അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ എവിടെയോ ചെറുതായിട്ടൊരു ഉപദേശം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് വലുതാക്കി അപ്പം തന്നെ എടുത്തു ഇഫ് യു ആർ ലീഡിങ് എ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഷൈനി സാനു ഞാനൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ സാനു എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് മകൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ആൻഡ് മകൾ ഡോക്ടർ സാന്ദ്ര എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് ഒരു തീജ്വാല പോലെ ശോഭിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇന്ന് ഇരുപത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം ചെറുതും വലുതുമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സെക്കനും അമൂല്യമെന്ന് കരുതുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു സന്ദേശം മാത്രം ബി പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി ഓൾവേസ് Utilize each and every second of your life. That's why I am the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Sunny Silks, Mrs. Irinyalu Kuda, 2017, title winner, Dr. Shaini Shadu. അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറും എൻ്റെ മോളുടെ ക്യാരക്ടറും തമ്മിൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എം ഡി എൻട്രൻസിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ആറു വർഷം അവൻ്റെ ഇൻഫൻസിയിലും അവൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലും എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എം ഡിക്ക് പോയത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു മാതൃത്വം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അവൻ കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് 
പിന്നെ ഭയങ്കര കലയിൽ കലയിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്പോർട്സിലും താല്പര്യം വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുമ്പ് കോളേജിൽ ഒരു മുമ്പായിരുന്നു വളരെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയൊക്കെ നിർബന്ധം മൂലം ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ അവൻ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് പോയി അവിടെ പോയിരുന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ പഴയ എം ബി ബി എസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കൈയടികളും ഒപ്പം പൂക്കോളികളും ഒക്കെ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ കൂടി തുളിച്ചാടി അങ്ങനെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്റെ ഒരു മോന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ മോളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻത്തിലൊക്കെ ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് ഓണ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്ര ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സിൽ പക്ഷെ എന്റെ മോന്റെ നോട്ട്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം അതുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അവന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും അവൻ ആ ഒരു ലെസൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായും അതിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് എന്റെ മോനും ഇനി എന്റെ ഒരു തീർത്തും ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്റെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെയറി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളുണ്ട് എറണാകുളത്തെ മാമാങ്കം ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടറായ സന്തോഷ് സാറാണ് ഇവരെ സന്തോഷ് സാറിന്റെ കീഴിലാണ് കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കുന്നത് കണ്ടംപററി വേസ്റ്റ് കണ്ടംപറി മോഡേൺ കണ്ടംപററി ആണ് വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എന്നോട് മുമ്പേ ചോദിച്ചില്ലേ പ്രൊഫഷന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് രാഗിണിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഏകദേശം ഈ വീട് വീട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് എന്റെ പുറത്തെ ഗാർഡനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും രാഗിണിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞാല് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിക്കും ഓ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വിരി ഓരോ പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു പൂവിൽ പുഴുക്കുത്ത് ഏറ്റ ആ പൂവിൻ്റെ മൊട്ട് വാടിപ്പോയാൽ എൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കടമുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതെന്നെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ എൻ്റെ പൂവിൻ്റെ മുകളം പോയി എൻ്റെ പൂവിൻ്റെ മൊട്ട് വാടിപ്പോയി അതേസമയം പൂക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമല്ല ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വസന്തമായിരിക്കും അതെനിക്ക് തരിക 
അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഈ പ്രാണ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ സംഭവമാണ് അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച് കഴിയുമ്പം അന്നത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പ്രാണയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സാനു ഇവിടെ പേര് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ടാണ് വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടുകൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മോളും ഞാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കലാപരി കലാപരിപാടികളും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന തരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഒട്ടും വഴക്ക് മീൻസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വഴക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അതൊരു കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് യു കെയിലാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡാഡിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഡാഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതിൽ അത് ദൈവം തന്നൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ഡാഡിക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ഡാഡി ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പെട്ടെന്ന് റെമഡി കൊടുത്ത് ഡാഡി അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു മകളെന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനം വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിന്നെ കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പേരൻസിനെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൂടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ ഡാഡി സി കെ മാത്യു ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേരൻസാണ് അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ നാല് വർഷമായി അമ്മയും മമ്മിയും ഡാഡിയും ഒരേപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഒപ്പം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഡയറക്ഷനും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഡാഡിയെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഡാഡി എൻ്റെ കൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഡാഡിയുടെ ഹെൽത്തിലും എല്ലാം എനിക്ക് ഡാഡിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഡാഡി ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ആഹാ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചോദ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൗൺസിലറിനെയാണ് ഇവിടെ രാഗിണി പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എനിക്കുള്ള ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിനിയും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി മച്ചൂരിറ്റി
സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംശയിച്ചു നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ സംശയിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈശ്വരൻ കൂടി കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ചൈതന്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എത്രയോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വളപ്പിൽ തന്നെ പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ചെടികളോ ഒക്കെ നട്ട് വളർത്തി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക കാരണം ഡയബറ്റിസ് ആകട്ടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആകട്ടെ ക്യാൻസർ ആകട്ടെ ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണമാകട്ടെ ഏത് അസുഖത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ നല്ല എക്സസൈസ് ഉണ്ടാകണം കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ പിന്നെ പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൃദയം ഉണ്ട് പക്ഷെ നട്ടലില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എന്നെ ആരും സംശയിക്കണ്ട പുരുഷന്മാർക്ക് നട്ടലുണ്ട് പക്ഷെ ഹൃദയം ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നട്ടലിൻ്റെ ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മയാകുന്നു കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കാൽസ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീക്ക് ബോൺ വീക്കായിട്ട് തണ്ടൽവേദന ഇല്ലാത്ത എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ നിർത്തുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ കൈ വിട്ട് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ എല്ലിൽ നിന്നുള്ള കാൽസ്യം സ്ത്രീ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോടാണ് പറയുന്നത് കാൽസ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക കാൽസ്യമുള്ള അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അമ്മമാര് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരായ രീതിയിൽ വളർത്തേണ്ട കടമ ഈശ്വരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആരോഗ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡോക്ടർക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ഇത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നത് തോന്നിയിട്ടില്ലേ വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരു എക്സാഗ്രേഷൻ ഓക്കെ തമാശ വർ തമാശ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ആ ഡെയിലി നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്നു അവിടെ പലതരത്തിലെ രാസപ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ രാസപ്രക്രിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നിർജീവമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുമൂലം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതല്ലാണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഏജ് കൂടുന്ന മാതിരി തോന്നും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്തായിരിക്കും മാർഗം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഒരു പപ്പായ നടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രസീലിയൻ ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടർഫുൾ ട്രീ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബെറി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തയാകാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ യങ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയറും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നും ഒക്കെ യൗവനം കൂടുതൽ നാൾ നിലനിൽക്കാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക
പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ മുൻകൂർ ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രണയം അസ്ഥികളിൽ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണ മാതിരി പ്രാണ എൻ്റെ പ്രാണനിൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാകില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു മുൻകൂർ ധാരണ മൂലം പലപ്പോഴും രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് സമയം സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഞാൻ വെറുതെ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ആട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്ന് തീർത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അധികം ആകത്തില്ല രാഗിനിയുടെ കയ്യിലെ ഒരു യന്ത്രപ്പാവ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഏത് ജോലി ചെയ്താലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂടുതൽ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചിലപ്പോൾ ചുരുങ്ങി കണ്ടുപിടിച്ച് നിൽക്കാം എന്നാൽ തന്നെയും എനിക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് രാഗിന് ചെയ്ത നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സേവനത്തിന് എന്താ ഞാൻ പറയുക ഭംഗി വാക്കുകളല്ല എന്നാലും രാഗിനിയുടെ ഭാവി ഇതിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത്ര നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വിത്ത് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവിതത്തെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ അതും നേടിയെടുത്തു ഒപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വളരെ നല്ലൊരു അവസരവുമാണ് രാഗിനി എനിക്ക് ഒരുക്കെത്തുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായും രാഗിനിയോട് അതിന് നന്ദി ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മോന് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചയാൾ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു ഹൗസ് ഇൻസിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവന് യു കെക്ക് പോകാനായിട്ട് എക്സാം എഴുതാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോൻ തന്നെയാണ് കല അധികം ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ആകെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതൊരു ഡാൻസ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അത് അവൻ അവർക്ക് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് മാനാണ് വോളിബോൾ അല്ലേ വോളിബോളും പിന്നെ ഫുട്ബോളും ഒക്കെ എല്ലാം വിളങ്ങിയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂജൻ്റെ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ അഭി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ വളരെ മെച്ചുവർ ആണ് കാമൻ ക്വയറ്റാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽ ഓക്കോ ഇതാണ് ഞാൻ മറ്റേ മിസ് സിരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എനിക്ക് വലിയ സ്വർഗദൂതനെ പോലെ ഒരു ഉപദേശം തന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വ്യക്തിയാണിത് ഡോക്ടർ സാനു പെരിഞ്ഞനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ടാണ് അവിടെ വലിയ ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര റോൾ മോഡലായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഒമ്പതര വരെ വരത്തില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ചോറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു ഗ്യാരൻറ്റിയാണല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ടീവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു ഒത്തു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഫാമിലിയും കുടുംബവും മക്കളുടെ കാര്യവും പ്രൊഫഷനും എല്ലാം ഒത്തുപോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്നറെ വേണം ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാറേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ
ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് ഒരു മൊണോട്ടമിസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പങ്കുണ്ട് ഇവിടെ രാത്രിയിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ധാരാളം പിള്ളേരും കൂടെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാം അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടപെടാറുണ്ട് അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട് ശരിക്കും ഒരു ആക്റ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും ഓരോ മൂലയിൽ ഓരോ മൊബൈലിൽ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിന് ന്യൂ ജനറേഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മള് ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പേരൻസുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പേരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിൽ റിലേഷൻസ് മോശമാകും അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകളുണ്ട് അപ്പം വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ മൂന്ന് ബീഗിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അവരുമായിട്ടും കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു റിലേഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഷൈനി ഡോക്ടറുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചിത്തിരുന്നേരി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും തുടർന്നും കാണുക ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം